Hola amigos, tenemos capítulo 6, la última capítulo, el último capítulo del semestre. Uh, capítulo 6, día 1, um, tenemos polygons. Polygons, importante vocabulario. Um, uh, y yo traduce unas las palabras aquí. Es una cerrada figura que significa no tiene uh, espacios como este. Vía este, ¿ok? Um, tenemos una... Um, no, no está... No es cerrada aquí. Hay una opening aquí, entonces no. Es un polygon aquí. Um, número dos. Tiene tres o más um, lados derechos. Todos los lados tienen que ser derechos y este no es derecho. Es... Um, ¿Cómo se dice? El curva. Es una línea curva, entonces vamos a poner no. No es un polygon. Um, ¿Qué más? Um, uh, the two edges. Um, ¿Recuerdas la palabra vertex? Vertex es un um, punto de un triángulo o algo como así. Um, tienen que tener, or tenemos que tener um, todos puntos como así. Se llama vertices o uno es un vertex. Ok. Um, y no lados superpuestos, es una uh, nueva palabra para mí, superpuestos. Um, aquí tenemos um, overlap, lados que son overlapping o no lados superpuestos, ¿ok? Entonces, este es no porque tenemos dos lados que son superpuestos, entonces no, ¿ok? Nuevas uh, palabras para mí. Um, estos ambos son perfectos. Um, Sigan todos los las reglas de un polygon. Tenemos um, lados derechos, no son curvos, um, todos o ambos son cerrados. Um, entonces sí por ambos. Okay. Este es una um, curva, una, un lado curvo, entonces es una no. Okay. Um, capítulo o um, página 2. Um, pienso que probablemente ustedes sepan estas palabras, un poco de estas. Um, Recuerdes que un polygon con tres lados, um, uh, we call it, how do you say we call it? Lo llamaron triangle, triangulo, ok? Pero algo con cuatro lados no es siempre un square. Uh, ¿Cómo se dice square? No recuerdo. Um, porque... Puede ver cómo es si tenemos muchas um, maneras que podemos tener cuatro lados. Entonces, la palabra que usamos es quadrilateral. Quad significa en inglés cuatro. Entonces, quadrilat, lat significa side, cuatro signs. Um, no siempre es un rectángulo o un, what is the word for square? No puedo recordar, lo siento. Ok. Um, algo con cinco lados que se llama um, Pentagon. Lo llamaron. Lo llamamos Pentagon. Um, en inglés, la palabra six por seis lados. Um, vamos a usar hexagon. ¿Recuerdas los X? X en ambos. Six tiene un X y hexagon tiene un X también. Con seis lados, siete lados es un heptagon y ocho lados es un octagon como un stop sign. Ok, entonces vamos a contar los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿por qué tiene cinco um, lados? Vamos a escribir pentagon. Um, pienso que todos saben que este es un triángulo porque tiene tres lados. Triangle, ¿y qué más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco es uh, otra vez un pentagon. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete es un heptagon. Y por esto, uno, dos, tres, cuatro. No siempre es un rectángulo o una square. Este, um, todos los um, shapes que tienen cuatro lados, vamos a llamarlos um, cuadrilátero. Quad significa cuatro. Lat significa lados. Ok. 
a la última página. La última página. Um, ustedes tienen que saber que uh, todos los ángulos en un cuadrilátero hay cuatro ángulos. Recuerdas la diferencia entre ángulo y lado. Vamos a hablar de ángulos aquí. Um, y hay cuatro ángulos en un cuadrilátero y se suma a 360. ¿Ok? Recuerdas que en un triángulo es diferente, es ochenta, uh, 180. Pero cuando hay cuatro ángulos, se suman a 360. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar. Este es 90. Recuerde, la caja es 90, 90 y 90. Vamos a sumar 90 más 90 más 70 más X. Y porque hay cuatro ángulos, 1, 2, 3, 4, vamos a sumar a 360. Recuerdes que es diferente cuando tenemos un triángulo que es 80, 180. Entonces vamos a um, sumar esto, pienso que es uh, 180 o oh, 250. Y vamos a subtract de ambos lados. X es igual a 110. Okay. Uh, aquí tenemos un triángulo. Entonces vamos a sumar a 180. Okay. Es diferente. Tenían, tenemos um, cuatro ángulos aquí. Tenemos tres ángulos aquí. Entonces vamos a usar 360 aquí. Y aquí um, 180. Entonces, 34 más 81 más X igual a 180. Vamos a sumar aquí um, 115 más X es 180. Vamos a subtract. X igual 65. Ok, dos más. Uh, vamos a tener uh, cuatro aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a usar 360. Um, 72 más 108 más 108 otra vez más X. Y vamos a usar 360. Voy a sumar estos. Pienso que es um, 288. Vamos a usar calculadora si necesitan. Vamos a subtract. Y X está igual a 62. Usa la calculadora si la, la necesitan. ¿Ok? Y la última tenemos tres ángulos. Uno, dos, tres. Entonces vamos a usar a 180. Recuerden que la caja significa 90 grados. Y 90 más 42 más X, 180. Voy a sumar aquí. 132. Y vamos a subtract. X igual a um, 48. 48. Ok, gracias por... Um, Mirar y dime si tienen preguntas.